Первый выезд на дачный участок нужно спланировать заранее, ведь за долгую зиму наверняка в домике накопилось пыли и грязи. А как садоводство планирует первую поездку для любителей шести соток, смотрите в следующем материале. Весна идет. Снег, конечно, еще не растаял, но пора открывать дачный сезон. Мы побывали на 111-х дачах и посмотрели, как там происходит подготовка. Есть фирма в городе у нас, в Лесники, у которой директор Мирошин Николай Васильевич. Он нам уже где-то 3-4 года никогда не отказывает. Он всегда нам бесплатно гребет эту дорогу, постоянно гребет. Помогает делать винтполосы. Ну, то есть я от лица, конечно, всех садоводов хочу ему выразить большую-большую благодарность за это дело, что не оставляет частников никогда, ну, одних, блин, так говорить. И то есть, ну, трактора у них большие, хорошие, дорогу разгребает. Здесь, получается, даже две машины могут разъехаться. Сейчас мы дорогу чистим, уже фирма это, Skyline, она уже на эти выходные, на эти выходные выходные, запустит уже автобус. Мы видим, что начало положено, дорога чистится. Сразу же после дачи мы отправились в офис садоводства, чтобы поговорить с председателем. Так как в этом году рано начинается весна, тепло, садоводы хотят проехать на дачу, возможности не было. Ну вот мы с лиственничеством решили почистить дорогу. Они нам оказывают такую помощь, как бы сказать, ежегодно, за что мы им очень благодарны, хотя бы центральную. Ну все остальное, естественно, мы уже самостоятельно. Также Елена нам рассказала о нововведениях. Причем изменения произошли еще в том году. У дачников произошел конфликт с местным ПТП. То маршрут автобуса неудобен, то организация отказывалась возить дачников из-за проблем с железнодорожным переездом. У нас были большие проблемы именно с ПТП, с поездками, с выяснениями, кто за что отвечает. Железнодорожный переезд у нас камень преткновения был. Ну, в общем, определенные такие нюансы. И мы получили предложение от ООО «Скайлайн» организовать заказной рейс в связи с тем, что очень трудно было садоводам добираться. Организовали такой рейс, он был один-единственный, садоводам очень понравилось, особенно те, кто живут у нас в 9-8 микрорайоне. ООС «Онлайн» предлагает удобный, комфортабельный автобус и возможность уезжать на дачу практически от своего дома. Останавливается на каждой остановке, ходит по городу. Эти плюсы, которые выделяют дачники. Первый пробный рейс будет запущен 30 марта.